चला तर मित्रांनो पाहूया शेकडेवारी व घातांक यावरील अतिशय महत्वाचा प्रश्न व प्रश्न सोडवण्याची ट्रिक्स जर तुम्हाला काही शंका असेल तर माझ्या व्हॉट्सअप नंबरवर मला पुन्हा प्रश्न विचारू शकता किंवा शंका विचारू शकता मित्रांनो चला तर मित्रांनो पाहूया स्पर्धा परीक्षेसाठी येणारा अतिशय महत्वाचे प्रश्न व त्याचे स्पष्टीकरण तेही अतिशय सोप्या भाषेमध्ये आपण दररोज व्हिडिओ पाहत आहात त्याबद्दल धन्यवाद मित्रांनो तर आज आपण काही स्कॉलरशिप एम पी एस सी पी एस आय एस टी एफ पोलीस भरती तलाटी या स्पर्धा परीक्षेसाठी महत्वाचे असणारे प्रश्न पाहणार आहोत मित्रांनो यामध्ये आपण पहिला प्रश्न पाहूया एक्सचा घात एचा घातांक एक्स कंसाचा घातांक वाय वजा झेड मी या ठिकाणी प्रश्न लिहितो मित्रांनो एचा घातांक एक्स आणि कंसाचा घातांक आहे मित्रांनो वाय वजा झेड गुणिले ए चा घातांक वाय कंसाचा घातांक झेड वजा एक्स त्यानंतर गुणिले ए चा घातांक झेड कंसाचा घातांक आहे मित्रांनो एक्स वजा वाय तर आपल्याला या ठिकाणी याची किंमत काढायची आहे आणि आपल्याला चार पर्याय दिलेले आहेत मित्रांनो ए चा घातांक एक्स वाय झेड ए चा घातांक एक एक आणि शून्य तर पाहूया नेमकं मित्रांनो हा प्रश्न सोडवायचा कसा तर या ठिकाणी आपल्याला याची किंमत काढायची आहे तर घातांकाचा आपल्याला एक नियम माहीत असेल मित्रांनो जर पाया समान असेल तर घातांकाची बेरीज होते त्यापूर्वी आपण बेरीज करण्यापूर्वी अधोगर या घातांकाचा गुणाकाराचा एक नियम आहे मित्रांनो तो नियम पाहूया त्या नियमानुसार जर समजा ए चा घातांक यम असेल आणि कंसाचा घातांक जर यन असेल तर याची किंमत आपण असं लिहू शकतो ए गुणिले यम गुणिले यन हा नियम सर्वांना माहिती आहे मित्रांनो तर या नियमानुसारच आपण उदाहरण सोडवूया तर पहा या नियमाचा जर वापर केला मित्रांनो तर या ठिकाणी ए चा घातांक एक्स वाय वजा एक्स झेड गुणिले ए चा घातांक वाय झेड वजा वाय एक्स गुणिले ए चा घातांक झेड एक्स वजा वाय आता या ठिकाणी मित्रांनो आपल्या लक्षात येईल या ठिकाणी पाया समान आहे ए ए ए म्हणून घातांकाची बेरीज होईल म्हणजेच ए पाया समान एक्स वाय वजा एक्स झेड बेरीज करूया मित्रांनो वाय झेड वजा वाय एक्स अधिक झेड एक्स वजा या ठिकाणी वाय झेड तर पहा मित्रांनो थोडा जर विचार केला तर हे एक्स वाय धन आहे आणि हे मायनस एक्स वाय मायनस झेड एक्स हे प्लस झेड एक्स कटेल प्लस वाय झेड आणि मायनस वाय झेड कटेल म्हणजेच ए चा घातांक शून्य येईल मित्रांनो आणि आपल्याला एक नियम माहीत आहे जर ए चा घातांक शून्य असेल तर आपण त्याची किंमत लिहितो एक आणि म्हणून या नियमानुसार मित्रांनो आपलं उत्तर येईल एक म्हणजेच या ठिकाणी पहा मित्रांनो आपलं उत्तर येईल पर्याय क्रमांक तीन तर अतिशय अशा पद्धतीने सोप्या पद्धतीने आपल्याला समजेल मित्र म्हणतो की ज्यांना गणित समजत नाही त्यांनी जर एकदा स्पष्टीकरण पाहिले तर आयुष्यभर आपल्या लक्षात राहतील असे हे स्पष्टीकरण आहेत अतिशय सोप्या भाषेमध्ये जे तुम्हाला समजतील मला समजणं महत्वाचं नाही तुम्हाला समजणं गरजेचं आहे मित्रांनो हे समजलं असेल स्पष्टीकरण त्यानंतर पाहूया मित्रांनो आपण पुढील प्रश्न तर पहा मित्रांनो पुढच्या प्रश्नामध्ये आपण एक उदाहरण पाहणार आहोत या उदाहरणामध्ये असं आहे एका वस्तूची किंमत वीस टक्क्याने वाढवली काही दिवसांनी पुन्हा वीस टक्क्याने कमी झाली तर शेवटची मूळ किंमत शेवटची किंमत मूळ किमतीपेक्षा कमी होईल का जास्त होईल आणि कितीने पर्याय आहे दहा रुपयाने कमी चार रुपयाने जास्त चार रुपयाने कमी किंमत तीच राहील तर पहा स्पर्धा परीक्षेमध्ये वारंवार विचारला जाणारा प्रश्न आहे मित्रांनो हा कारण या ठिकाणी वीस टक्के वाढली वीस टक्के कमी झाली बऱ्याच जणाला असं वाटतं की किंमत तीच राहील तर पाहूया मित्रांनो काय या ठिकाणी फरक पडणार आहे तर आपल्याला वीस टक्के आणि वीस टक्के दिलेला आहे तर यासाठी मी एक सोपी ट्रिक सांगणार आहे मित्रांनो जी तुम्हाला सहज लक्षात येईल तर पहा मित्रांनो यासाठी जे ट्रिक्स 
अतिशय सोपे ट्रिक्स मित्रांनो तर पहा मित्रांनो या ठिकाणी वीस टक्के वाढ दिलेली आहे व वीस टक्के वीस टक्के वाढ आणि वीस टक्के कमी एक सत्र लिहूया मित्रांनो वाढ घट वाढ गुणिले घट भागिले शंभर तर पहा मित्रांनो आता इथं लिहित असताना या पद्धतीने जेव्हा तुम्ही हे सूत्र लिहून ठेवता तेव्हा वाढ म्हणजे काय असणार आहे अधिक वीस घट म्हणजे काय असणार आहे वजा वीस या ठिकाणी पण आता इथं वाढ आणि घट म्हणजे एक धन आणि एक ऋण आहे तर यांचा गुणाकार वजा असणार आहे म्हणून वजा लिहूया आणि इथं लिहूया मित्रांनो वीस गुणिले वीस छेदामध्ये शंभर तर पहा मित्रांनो या ठिकाणी काय होईल ए प्लस वीस मायनस वीस कटून जाईल या दोन्हीचा गुणाकार आला वजा चारशे भागिले शंभर म्हणजेच मित्रांनो येईल वजा चार या ठिकाणी वजा आलेला आहे म्हणजेच कमी म्हणून उत्तर असेल मित्रांनो चार रुपये कमी तर मित्रांनो चार रुपये कमी हे किंवा उत्तर बरोबर असणार आहे पाहूया आपलं उत्तर या ठिकाणी आलेलं आहे का तर या ठिकाणी पहा हा पर्याय मित्रांनो चार रुपये कमी तर अशा पद्धतीने अतिशय सोप्या पद्धतीने स्पष्टीकरण आपण पाहत आहोत मित्रांनो आणि दररोज मी या पद्धतीचे तीन ते चार ट्रिक्स ज्या कुठेही उपलब्ध नाहीत तुम्ही कितीही युट्यूब चालला दुसरे चॅनल पाहून घ्या तुम्हाला इतक्या सोप्या ट्रिक्स कुठेही मिळणार नाहीत फक्त मला एक सांगायचं आहे तुम्हाला जर ही ट्रिक्स आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा म्हणजे येणारा प्रत्येक व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर तुम्हाला मेसेज येईल सबस्क्राईब केल्यानंतर सबस्क्राईबच्या बाजूला एक बेलचं चिन्ह आहे ती बेल पण क्लिक करून ठेवा म्हणजे जेव्हा नवीन व्हिडिओ येईल तेव्हा बेल वाजली जाईल आणि तुम्हाला नवीन व्हिडिओ नवीन ट्रिक्स दररोज पाहायला मिळतील मित्रांनो आणि एक सांगायचं म्हणजे मित्रांनो पहा की आपण चोवीस तासातून एक दहा ते पंधरा मिनिट जरी हे चॅनल पाहिलं कारण मी दररोज दोन ते तीन व्हिडिओ अपलोड करतो दोन ते तीन व्हिडिओ म्हणजे मॅक्झिमम वीस मिनिट तुम्ही जर माझ्यासाठी दररोज वीस मिनिट वेळ देऊ शकलात मित्रांनो तर तुमचं गणित अगदी तीन ते चार महिन्यामध्ये मी परफेक्ट करणार आहे कारण प्रत्येक घटकावरची ट्रिक्स तुमच्यासाठी अतिशय सोप्या पद्धतीने आणि तीही फ्री घरी बसून पाहायला मिळणार आहे फक्त तुम्हाला एकच विनंती आहे जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर जास्तीत जास्त मित्रांना शेअर करा आणि जास्तीत जास्त लाईक्स द्या कॉमेंट्स लिहा आपला जर एखादा प्रश्न असेल तर मला इनबॉक्समध्ये पण कॉमेंट्समध्ये पण आपण लिहू शकतात आपलं स्पष्टीकरण लवकरात लवकर देण्याचा मी प्रयत्न करेन संपूर्ण प्रश्न पाहिल्याबद्दल आणि सबस्क्राईब केल्याबद्दल धन्यवाद मित्रांनो थँक्यू व्हेरी मच काय मग मित्रांनो आवडली ना ट्रिक्स तर आपणही आपल्या कोणत्याही शंका अडचणी मला या व्हॉट्सअप नंबरवर पाठवा तुम्हाला प्रत्येक प्रश्नाचं स्पष्टीकरण घर बसून पाहता येईल मित्रांनो धन्यवाद थँक्यू व्हेरी मच